。这位就是城里赫赫有名的王公子。我说你原来是不是看走眼了？怎么能找这种穷小子当你的入目之宾呢、啊？公子慢走。好。哎呀，公子你可来了。两位里边请啊。王叔，您带我来这里做什么？带你来这儿当然是开开眼界了，傻瓜！你都十六岁了，该带你见见世面了。可是母后说，母后说，母后说，他一介妇人，他懂什么呀？走，王叔带你见见世面，开开眼界，保证你不虚此行。走。哼。哎呦！怎么来玩啊？走走走走走。走，姑娘们，好生迎接贵客。快快快，快站好！马儿，你先选。这怎么选？让你选你就选吧，哪儿那么多废话？去吧。就选他了，<笑>真是个厨<笑>啊！如妹见过公子，王二。儿臣给母后请安。起来，我王儿最近心情不错，有什么好事也跟母后说一说。母后，儿臣想大飞了。是吗？是谁家的千金呢？让我王儿动了求妻之心了。她不是什么千金，她就是普通的女子，她叫如妹，是我在民间认识的。民间的女子啊。那他家里做什么的呀？身家可清白。母后，儿臣就不瞒您了。如妹是城里乐春院的姑娘，可是儿臣对她一见钟情。第一次见她的时候，她还是个清官，所以想让她为妃。既然这样，哀家也不好说什么了。起来吧。哀家只是想提醒，这勾栏女子阅人无数，心思缜密。哀家希望，娃儿不要因为一时的感情而蒙蔽了双眼，错付了真心，将来后悔就来不及了。谢母后，儿臣相信，如妹对儿臣是真心的。但愿如此吧。谢母后。怎么了？出什么事了？我我该怎么办？我，公子别急，慢慢说，到底出什么事了？刚才家丁来报，说我们家出了大事，我们的家产全都没了，而且家父也被追债的人给打死了。可是我。我该怎么办？怎么会这样？那我怎么办？我该怎么办？但是你不用担心，既然我答应你要赎你，我就一定能做到。你放心，在这等我。如妹，公子慢慢喝啊，我待会儿给你找个姑娘。如妹，哟，这不是姬公子吗？今儿怎么有空来我们乐春院了？家里的事情都处理妥当了。妈妈，这次我来，是想替如妹赎身的。你看，这些够吗？就凭你这点东西，啊，连如妹身边的一个丫头都带不走，你就别再痴心妄想了。
룸에! <웃음> 你什么人这么大胆呢？跟大老本大爷的雅兴啊你！王公子，实在不好意思，无碍，你们先下去吧，还不快退下！姬公子，我来介绍一下吧。这位就是城里赫赫有名的王公子。既然你也曾在商场沉浮，想必你也听过王公子的大名。我说你原来是不是看走眼了？怎么能找这种穷小子当你的入目之宾呢？只要你一直跟着本公子，本公子保你荣华富贵。他能给你什么呀？你还是让他滚吧。你说什么？你干什么？你什么？你闹够了没有？你当我这里是什么？菜市场吗？王公子，你等等，马上来啊！你在干什么？你为什么要这么对我？你对我的感情都是假的吗？啊！如妹穷怕了。如果当初你就是一个穷小子，如妹就算再喜欢你，也不会跟你在一起的。你觉得我市侩也好。无情也罢，如梅只是不想在过那种饥一顿饱一顿、被人撵来赶去的日子，你懂吗？我懂，可是你爱的人不是我吗？那又如何？这个世界上最不值钱的就是爱，没有钱的爱太过奢侈了，我们这种人消受不起。以后你别来了，如梅不想再见你了。受伤了，再也不相信爱情了。嗯，好笑吗？哎呀，好了好了，看在你这么可怜的份上，我就不嘲笑你了。不过后来呢，如妹呢？后来，我就再也没有去过乐春院，也再没有见过她。不过我觉得，她应该追到自己想要的了吧？那也不一定，她那么功利，你以为人人都像你这么单纯啊？不过我觉得。如妹在知道你的真实身份后，一定会后悔的。也许吧。不过我一直都觉得，太后说的话太过于绝对了，所以在那之后，我更加想要找一个例外出来。太后说了什么？太后说，像我们这样的人，是很难追逐到纯粹的爱情的，因为我们与生俱来，是会有很多无法剥离的附加因素的。我们看别人的时候，其实目的也不是单纯的。比如说，我们会看他们的家族背景、实力等等。不过我觉得，如果爱情一定要有附加因素的话，那实在是太可悲了。身在帝王家，总有很多无奈吧？没有啊。现在遇见了你，一点都不无奈了。为什么？因为你喜欢我呀，你喜欢的只是我，不是乱七八糟的其他东西，对吧？切，臭美，我喜欢你那是没办法的事，谁让你把我都看光了，我又没得选，只好跟你凑合凑合喽。那你不要喜欢我了。我发现你这个人爱跟我较劲，你有意思吗你？有意思啊，你嘴硬有意思吗？哈，我发现你现在越来越厉害了。我厉害，你更厉害。
谢参见大王。他们怎么来了？我怎么知道啊？推到人家身上，你又没有禁足，就不允许人家来御花园溜达溜达。我不管，人是你找来的，自己弄回去。我怎么弄回去啊？我只是个小宫女啊！你知道的，你弄回去。你知道你是宫女啊？你不是大王吗？我一直都是宫女啊，你才是大王。妾参见大王。妾参见大王。妾参见大王。